。阿坤，一会儿不管发生任何情况，都不许你出手。那不行，我不能看着你，被他打。你师傅打不过我，因为他的步伐在我之下。要么，你拜我为师，我可是真正的天下第一啊！哼，你教不了我。你凭什么说我教不了你？你连我师傅都没有打赢过，怎么教我？那我今天就让你看一看，我是怎么打赢你师傅的。口舌之快，成得了一时，却成不了一辈子。阿坤，你要记住，凡是做，要比说来的重要。少啰嗦，快出手吧！呀！哼！呀！哼！哈！哈！哎，师弟呀，你这一出手，便把我往死里打。假如一天我真的死了，你没了对手，到时候我看你怎么办？哼，那我就到处打遍天下，找一个敢跟我拼死的对手。呀拜你为师，我看这辈子你都打不过我师傅。哼，军英啊，想必你已经很久没打得这么痛快了吧？你这徒弟啊，根本不是你对手，让你无法进行。今天我就当教师牛刀，陪你玩一玩，过过瘾。咱们改日再战。哼，战什么？永远都打不过我师傅。还站呢！啊，师傅，你没事吧？你别吓我！啊！我这个师弟呀，每出一招都往死里打，老大我的内力也只能顶得过几成。那怎么办？我被你挥刺！哎呀，走！没事儿，没事儿啊！梁坤，军人师傅，躲起来！杜捕头带人上山来抓你了！啊！军人大师，你怎么了？没事儿。阿坤呐，你赶快跟安姑娘去躲一躲。不行，你受伤了，赶快走。我怎么能弃你不顾呢？这点伤对我来说算不了什么。你要是真被官府抓走，到那个时候我是真的没法救你了。走，梁坤，赶紧走。军人大师会照顾自己的，走。师傅，那你自己多小心啊。我是按察使司捕头杜飞，奉命捉拿朝廷侵犯梁坤，快把梁坤交出来吧！这，这里没有梁坤。出家人不打诳语啊！出家人不打诳语，这梁坤并不在这里啊！杜捕头，这里没有人！杜捕头，这里没人！杜捕头，这里没人！杜捕头，这里没人！杜捕头，这里没有人！杜捕头，这里没有人！嗯，这就是我们要捉拿的朝廷侵犯，梁坤。如果你在白云山一带发现他，一定要向我们衙门禀报。啊，好好好，好，走。你刚打的狂语，你还说出家人不打狂语？出家人不打狂语，我又不是出家人，我是俗家弟子。嗨，嗯，嘿。快点，快点，都跟上！哎
哎呀，来，快点，哎，去那边看看，哎，走走走。哎走走走我想问一下，你们这儿除了你们三个之外就没有别人了吗？没有师傅吗？有啊，嗯，他们两个不就是师傅吗？那你呢？我是这里的俗家弟子。施主啊，不好意思啊，我去主要了。哎，小师傅，小师傅，我想问一下，你们这个庙这么大，除了你们三个人就没住别人吗？还有菩萨，还有你。哎、啊，听说最近有逃犯跑到你们这儿来了，你们见过没有啊？你有见过吗？嗯，没见过。那这个白云山除了你们，还有别的人家吗？嗯。嗯怎么问什么你们都不知道啊？算了算了，问你们也是白问。我看坤少爷肯定已经不在白云山了，要不然杜飞早找到他了，哪还轮得到我呢？江姑娘，刚才让你受惊了。那大人，你明知道我最担心的就是三哥的下落，现在总算得到三哥的消息，你为什么不让我见他？白云山路不好走，像姑娘这样的千金大小姐，确实不应该贸然前往。一旦发生危险，谁该负这个责呀？我既然有勇气离开佛山，自然就不怕什么危险。那大人，如果你当我灵儿是朋友，你应该成全我去见三哥的愿望。正因为拿你当朋友，我才决心不让你上山冒这个险。我已经吩咐杜捕头，只要他找到梁坤。一定要设法掩人耳目，将他带回府中，让他与你相见。那大人，你这样会背上窝藏侵犯的罪名的。其实，梁坤只是受到天地会的牵连，他自己并没有犯下滔天大罪。再者说，我已经为他向朝廷争取大赦。在此之前，我是不会将他交出去的。就请姑娘在府内静候佳音。你这是要去哪儿啊？要出去买东西，哎，我帮你去买啊和尚，醒醒吧，赶紧把梁坤交出来。阿弥陀佛，交出梁坤，你就到你的鬼庙里去，安安静静的念佛吧。念佛不一定要到庙里，心中有佛，随处可以修行。少啰嗦，梁坤到底在还是不在？施主，杀戮蒙蔽你的双眼。
，即使是你要找的人就在你眼前，你也会视而不见。我看你是找打。大的雨啊！是啊，那要不我们就在这儿避会儿吧。啊，也不知道师傅现在怎么样了。群英和尚肯定以一敌十，把官府的那些人全都打跑了。哎呀，你放心了，觉音师傅大智若愚，那些官府的人肯定打不过他。哎，你的脚怎么样了？疼着呢。来，我帮你看看。你，你要干嘛？来，我看看。我可是跟师傅学过的。这样也算我救你一命吧。哎，你这就算救我一命啊？今天可是我来救你的。我懒得跟你说了，我告诉你啊，我会在这儿准备睡了。啊？你就就在这儿睡啊？啊？你看那外面雨下那么大，我怎么回去啊？这这，那你说说不亲啊？这你我平日。一起练功，一起吃饭，可以共处一室。可是这睡在一起，不太好吧？你刚刚说男女授受,受不亲，你真把我当女孩看了？啊，也不对啊，平常凶巴巴的，不就是个男人吗？你赶紧给我铺床吧。这是什么？刚刚你不是说男女授受,受不亲吗？我自己想了一想，你说的挺有道理的，所以呢，这个就是界限。你睡那边，我睡这边。你要敢过界，我也想劈死你。好，睡吧。你也睡吧。
，你不会又在想那个江灵儿吧？哎，我跟你说话呢。哎，赶快睡吧。师傅，师傅回来了。你们都出去吧，师傅要打坐几时？怎么连师傅的话都不听了？出去。是师傅。是师傅。把门关上。是和尚在吗？在里面。啊、哦！呃，师傅，师傅好像还在睡觉，你千万不要去吵醒他。哎呀，小和尚，我找老和尚点事儿啊。呃，姑娘，姑娘，别进去，姑娘，别进去，站住！再敢拦我就。义气了吧？打跑坏人，你也该派人来通知我们一声啊！你知不知道我和梁坤在外面过了一夜？哎，说话呀，军音大师，军音大师，大师。
，师傅，师傅，师傅。师傅，你干嘛？喂，喂，起床啊，立功啊！师傅，喂，我在这边练。师傅，我现在找人报仇，一直都不拦我。何不了来了，喂，快来救我！我，我刚刚都打不过他。师傅，快，快，你别进来！师傅，不要过来，别进来，快进来，快进来呀！师傅，你就死了，快进来呀！休息了吗？关少爷不在白云山，还好。不过，如果他不在白云山，他会在哪儿？我想三哥可能真的离开白云山了。小姐，我觉得坤少爷一定还在白云山，只是不知道躲到哪里去了而已。官府的人这样说吗？嗯。而且官府的人还告诉我，是谁告的密？谁呀、啊？孙腾江？不是，是钱少爷。你说什么呀？钱少爷不知从哪打听到坤少爷在白云山，就告诉官府了，所以杜捕头才会去抓他的。可是，大哥为什么要害三哥？没理由啊！三哥那么相信他，小姐，你忘了咱们是为什么来广州的吗？我们已经知道钱少爷变了，可是坤少爷他不知道啊不及问他们的名字。这些人呐、啊，有的目不识丁，有的饱读诗书，有的一贫如洗，有的腰缠万贯。最后，殊途同归
都埋葬在这里。本从空无来，还回空无去。万象皆因果，处处见菩提。那大人，这么晚找我，有急事吗？嗯，赵老板，你怎么可以如此糊涂啊？我没明白，那大人是什么意思？是你通知杜飞说梁坤在白云山的吧？那大人，您的消息够灵通的呀。赵老板，你这次是真的错了，而且是彻彻底底的大错特错。我也不想这么做，可是我没有选择。可他是你的兄弟啊，灵儿，你，赵老板，梁坤虽然是朝廷的侵犯，可他那都是被自己的父母所连累的。我已然托我京城里的朋友找人，往刑部里疏通了。这个时候你给我捅了这么大一个娄子，要是让杜飞找到梁坤，作为广州提刑按察使司的我，你说我到底是该办还是不该办？那大人，不管怎么说，这始终是我江家的家事，还请您暂时离开一下。我想跟大哥谈谈。赵老板，你好自为之。小兰，小姐，你也出去。小姐，我也想知道。出去。灵儿，对不起。我不明白，既然你知道三哥的下落，为什么不告诉我，反而让衙门的人去抓三哥？你明明知道，要是三哥被抓到了，就是死路一条。我以为我们是一家人，大哥，你怎么可以，怎么可以这样对待自己的家人呢？我们是一家人吗？我们真的是一家人吗？教练啊，在你的心里面，从来就只有阿坤，没有我，一点都没有。我的努力你有看到过吗？啊！我为江家付出的一切你有看到过吗？没有。在你眼中，我赵谦看中的只是南风古灶和僵尸逃房。如果真的是这样的话，僵尸逃房早就改名为赵氏逃房了，为什么没有？是因为你，爹曾经说过。你是南风古灶的继承人呢，我要的是你的诗呢，你给我的是南风古灶。大哥，你应该知道啊，爹已经将我许配给三哥了，你必须要接受这个现实啊！我告诉你。从今以后别叫我大哥，你知道
，我想要的不只是做你的大哥。原来你是为我好。如果你真的为我好，你为什么要看着我受苦，看着三哥流落在外还出卖他？这就是为我好。那我宁可不要你对我好。好了好了,好了，放开我！你放开我！我不想再看到你！我求求你！梅姨，吴江姑娘回房消息。小姐，走。赵老板，你还嫌乱子惹的不够大吗？这样吧，你先回去，等过几天，江姑娘的情绪稳定一些的时候，我们再商量，如何让她对你回心转意。已经走了，他走了，也不代表事情就这样结束了。我真的不明白，为什么以前一直好好的，现在会变成这个样子。说到底，都是为了一个“情”字。你因为情纠结于梁坤，赵老板因为情纠结于你，你是当局者迷，而我。却是旁观者清啊！我一直以为我和大哥之间就只有兄妹之情，这正是问题的症结所在。如果这个结打不开的话，那么这件事将永远了断不了。那大人，您的意思是，我和大哥就从此形同陌路？这恐怕是最坏的打算了。如果梁坤在这儿的话，那就好了。大人，这话什么意思啊？赵老板现在为什么会如此纠结？就是因为事情还没有一个笃定。如果梁坤在的话，我会帮他向朝廷请求特赦，让他与江姑娘团圆。那个时候，赵老板即使再不愿意，也该死了这条心了吧？说到底。还是要先找到坤少爷才行。那是当然。不过江姑娘，也不要太在意赵老板的反应，这都是一时的。相信我，时间是最好的良药。过上一段日子，所有事情自然就会迎刃而解。那大人，谢谢您的开导，灵儿好多了。不客气，咱们可是朋友，我是有责任和义务帮助你的呀。嗯、你看时间不早了，你也早点休息吧。啊，那大人慢走。啊，不用送了，好好照顾你家小姐。是为什么？为什么我做了这么多，还要遭受这样的屈辱？那个梁坤，他什么都没有做，却让灵儿对他死心塌地。我到底做错什么了？我到底还要怎么做？为什么？为什么会这样？为什么？为什么？
师傅，师傅。师傅，哎。师傅，你还没走啊？<笑>徒弟不下山，哪有师傅先行之礼啊？啊<笑>师傅，你没走真是太好了。干什么呀？我刚刚在练师傅教我的气功，你要随意打扰我的话，我很容易岔气啊。爱怎么说怎么说。哎，干什么？找有事儿啊？我是想问问你，师傅没有了，现在你怎么打算？你想下山吗？现在不是下山的时候。你之前不是一直吵着要下山吗？因为那个时候，我根本就不知道自己有几斤几两。那你现在知道自己几斤几两了？不知道。所以啊，我要把师傅教给我的功夫，好好的练好。到那个时候，我相信，我就知道了。难道，绝音大师，真让你把心放下了？什么意思？啊？我是说，绝音大师之前不是老是说着，要把你的心放下，这样。你才不会老想着报仇吗？不可能，我永远都不会忘记我娘是怎么死的。啊，好险好险，好险！哎呀，我，我，我是怕绝音大师真把你教成和尚了，那我下半辈子不就没指望了吗？阿姑娘，这个时候，我知道，我知道现在不应该，嗯，谈论儿女私情，我是想，那。绝音大师要是不当你师傅了，谁来教你武功啊？难道你要去找何不了？怎么可能？师傅他已经把他的功夫，统统交给我了。是吗？什么时候的事儿啊？我怎么一点都不知道呢？那大人，江姑娘有事找我，有件事想跟大人商量一下。那咱们房里说吧。不必了，就在这里说吧。是这样的，三哥不在白云山，我想他可能回到南方古灶，而我在这儿也待了不少时日，所以……所以你想回佛山？嗯、可就算是你回去，也不可能见到梁坤。你怎么知道？小兰，他要是想连累江家的话，当初就不会从佛山跑出来了。那大人想多了吧？佛山是他的家，他总是要回去的。嗯，话是这样说没错，可是我认为梁坤是个重情重义之人，他考虑的问题肯定要比戴姑娘周全一些吧。江姑娘要走，我没有阻拦的道理。可我考虑的是，你回去之后要面临的状况。我刚才就已经说了，你要走。
回去，未必能见到梁坤。可是你现在走，赵谦一定会放下手中的一切，追回南风古灶。江姑娘，你有想好怎样应付赵老板了吗？我，那也是我们自己的事，不劳那大人操心。小兰，我跟你说过多少次了，不要这样跟大人说话。小姐。这那大人好奇怪啊，总是不让我们回佛山。哎，我从来没有阻止江姑娘的意思，只是就现实的状况发表自己的建议。我不想看到江姑娘陷入孤立无援的窘境，最起码在这里，咱们还可以有商有量，对吧？江姑娘，其实我的意思呢，哎，你看这样好不好？让戴小兰姑娘先回佛山看看状况，然后咱们再以你是去是留，也还不迟啊